Hello, hello, hello. How are you today? Hi, hi. Hello, good evening, teacher. Hello, how are you today? How are you today? Fine? Mm, fine. It's very nice. And you? Fine too. Ready, ready to start? <laughs> ready for a new day? Vamos a ver. Okay, well. Vamos a ver. Let's see, let's see. Oh, nice. We are seven, right? I'm going to check attendance. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Excellent. That's great. Well, today we have a, a new a new end, right? Because we're finished. We're finishing unit two today. Mm -hmm. I'm going to call attendance where it now. Let's see who are here, right? Good evening, Hello, good evening. Nice to see you. Vamos a ver Amanda. Amanda Yesenia. Amanda. Good evening, teacher. Good evening. It's Amanda here. Let me minimize. No Amanda, right? Okay. The event today, imagine. Amanda Yesenia, no. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. No. Cecilia. 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 No me apaguen las cámaras. Tienen que estar presentes con cámaras encendidas, aunque estén comiendo. No, no le voy a quitar comida. Ya comí. Ya comí, comí, ya no les voy a quitar el suyo. Cecilia, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el dicho? Nice. César. César, 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 no hay César. Claudia y Boom. Present, dicho. Carlos, no, Jacob Alberto. No, 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 Present teacher. Ah, hasta hoy vemos a Jonathan. Aquí está, <risa> sí, teacher, solo que en video. Ajá, ajá, por eso le digo hasta hoy que lo vemos, porque ahí lo oímos, pero no lo vemos. José <risa> David. José David, José David. Present teacher. Ahí, si la cámara, José David. Ahí está, muy bien. Juan Antonio. Juan, 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 no hay. Juan Carlos. No, ahí nunca está, Juan Carlos. Karen Leticia. Present teacher. Nice, Karen. Hola, Jamilet. Present teacher. La foto y la foto y la. Y como está viendo la foto de Karen y la cámara, Carlita. Eh, sí, teacher, yo sí estoy cenando. Ay, que usted no tiene cámara, me dijo. Ah, está cenando. Sí. Sí. Así es, señor. Y ma, mire, estoy sudando, más que sopitas en la población. Así. 
Katherine Bridget. Katherine Bridget. Katherine, Katherine, no hay. Davisha, no. Connie. Connie. Present. Okay. Buen provecho, Connie. Marco Rubén. Gracias. <coughs> Marco Rubén. Present. Nice. Minor. No minor. Minor, minor. No hay minor. No hay minor. No hay Hoy recibí un mensaje así como algo curioso, pero no supe de quién. Entonces no tengo forma de ayudarle si no me dice quién es. Hoy oh, sin pena, dígame quién es. Para así yo poderle ayudar de otra manera. No pasó nada. My Lord, no here, my Lord. Sandra Elizabeth. Sandra, Sandra, Sandra. No está saliendo. Estoy en camino, así que la cámara me va a costar tenerla encendida porque voy por carretera y a veces se me, se me, el inter se me cae. Ah, vaya, sí, ya está perdonado. Lo bueno es que está conectada hoy. Vaya, sí, este, la verdad, muy bien. Sandra Elizabeth, no quiero ya. No. Silvia, ¿quién es? Gracias. Hola, teacher. Ay, hi, hi. Nice. Nice. Tatiana. Tatiana, hello. Tatiana, hello. Nice, Tatiana. Catherine Beatriz. Present, teacher. Nice, Catherine. A ver. <coughs> Anybody came after I call you? Amanda? Carlos Alfredo? No, Carlos is not, not going to be here today. Cesar? Hello. Hello, Jacob. Cesar, ah, bye. Jacob, no here. Juan Antonio? Good evening. Hello, Sandra. Ya casi llego, Sandra. Ya marco. Sí, ya casi. Juan Antonio, no here, Juan Antonio. ¿Quién se está conectando? A ver quién aparece allí. Catherine Bridget. Catherine. Minor. Sandra, I would say Sandra. Nice. Present. Great. Y Tatiana. Ah, José David tenía. No creo que José David que no ya estaba conectado. Yes. ¿Y quién se estaba conectando? Pues ya nunca lo vi que aparecía. ¿Quién se acaba de conectar? Ponerle present. Está bien. Tatiana here. Bueno, pues I me dicen present otro ratito cuando ven. Okay, nice to see you. Mm -hmm. How are you? Fine, fine. Yes. Fine, thanks. How about you? Uh -huh. Fine, fine. Today we are going to make a Complete review of all unit number. Some things we're going to run, we're going to just pass quickly because it's just the review of everything that we were studying in this unit and checking a couple of things that you will do like a little bit, dedicated a little bit more time. And some other cases we will go running, right? Because it's the collection of the, the collection. It's like the yeah, 
the collection of the review. No, how can we say? Well, we're making the review of all, right? It's review and practice of the exercises here in this unit. Okay. Basha. Yeah. Perfect, perfect. And the class objective says, the class will be able to assess their comprehension in application of vocabulary used during the unit day. Okay, we're going to put oh, to assess the comprehension and application of the vocabulary. Check this. Uh, remember, in this unit, as I said before, we were working with some special vocabulary related to the workplace, right? So see, um, what is the difference between personal and what is the difference between personal and personal, right? It's not the same. And you have the couple of questions. Which words mean, which word means belonging to a particular person? Personal or personal? Mm -hmm. Personal. Hmm? Personal. Yeah. Personal. Yes, personal. Yeah. Belonging to a particular person is personal. And which word means people who work for the company? Which one? Uh -huh. Which one? Personal. 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 That's the personnel are the people that work in the company. Yes. And look at the example, right? This company has a lot of personnel, no, a lot of personnel, right? This company is training its personnel, the personnel of the company. And do not leave your personal belongings at the table. Remember, that's a message that you can receive when you are in the airport. Do not leave your personal belongings at the table at any time, it says, right? So that is personal. personal belongings, that the things that belong to you. Personnel, the people who work in the Okay. Now, here, what you're going to do, ooh, let me see what page is it, because if you ask me, I guess, I guess, is page number 18, your man, right? So you go, go to the manual. Page 18, yeah, at the very, 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 very beginning of the unit. So page, I was very far. <laughs> um, hmm. Let me see, let me see, let me see, let me see. T, page 18, perfect, come on. Page 18. As you have the manual, go directly to the page, right? And you're going to complete the statements with the appropriate word, personal or personal. Mm -hmm. One minute to think and then we check. One minute to think and then we check. Mm -hmm. Are you ready to check? Yes, teacher. Finish. 
Finch. Teacher. Hola. Este, I don't understand which. Which is personal. Hola, and which is personal. That's what you're asking. Eh, sí, pero la, la palabra which es la. Ah, la que no entiende. Which. Which significa cuál. ¿Sí? Cuál. Cuál palabra. Perfecto, Mm -hmm. One palabra, so which word? Fíjese que ocupa which, porque si se acuerdan, what también significa cuál, ¿verdad? Pero usamos which cuando tiene una opción. Which, personal o personal. Por eso es que ocupamos which. Si no de le dieran la opción, sería what. Niños, ¿y por qué están todos con cámara cerrada? Que yo recuerde, Clarice estaba de mandarles mensajitos y recordándoles que todo el tiempo tienen que registrarse con nombres completos y con cámaras encendidas. ¿Se acuerdan? Yes. Uh -huh. Yes, teacher. Porfa, 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 porfa. Acuérdense que Insafort nos, nos supervisa, revisa que, que la gente que está, sea la que está conectada, que la que está inscrita sea la que está conectada y que de verdad está conectada, pues. No que se conectó y saber qué se hizo o a saber si está o no está, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes estén conectados. Con su cámara. Solo Carla tiene disculpa porque Carla va de viaje todavía. Va en el bus, ¿verdad? Uh -huh. No, teacher. Yo, teacher. Oh, en el carro. Yo, teacher. Ay, ¿quién yo, es la que va en el bus? Yo, Silvia. <risas> Ay, yo decía que era Carla. Bueno, Carlita no está perdona. <risas> no está disculpa. Va enciéndame camaritas, camaritas, solo la teacher apareciendo ahí, gran susto, no, pónganme la cámara, así ya nos compartimos entre todos el espacio visual. Vaya, a ver, number one, who is responsible for the personal o personal? Personal. Who is responsible for the... Personal o personal? Personal. Me quedo esto. Estaba en el libro, querían escribir en el libro y no van a ver ustedes. Vale. A ver, who is responsible for the personal o for the personal? Personal. Personal. Personnel. 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 Mm -hmm. Yes, the personnel. Uh -huh. Does the marketing manager have an assistant? Personal. Personal. A personal assistant. Is solo then? I get this belonging. <laughs> A personal assistant. Okay. It's necessary to train more. Personal. Personal. Mm -hmm. More personal. Great. More personal. Acuérdense la diferencia, ¿verdad? Personal es con double N y personal is with only one N. Please do not bring your personal. 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 Problem. You don't problem. Not to the office, right? Uh -huh. Okay. Please do not bring your personal problems to the office. Okay, number five. Personal. Person personal. personal. Uh -huh. The personnel of the workshop.
the personnel of the workshop need new uniforms. Hi. The personnel of the workshop need new uniforms. Any questions then? No questions. Teacher, o sea que para el personal particular, personal. Para personal, personal eh, work es personal. Vaya, personal es para cuando está hablando de este personal. Es mío. Ah. Ese es personal, personal. Pero personal como el, el que esté empleado en una empresa es personal. Ah, ya comprendí. Mm -hmm. You double in, right? That's the difference. That's why we say uh, the manager has his has a personal assistant, porque solo es del assistant, no la comparte con nadie. It's his personal assistant. Igual la otra que dice, don't bring your personal problems to the office. Your own, right? Your own problems do not bring your own. Yes. Question, chicos. No question. question. And check. We're going to see this. Uh, how do we use personnel? In what case do we use? Or how, right? Do we use it in singular or plural? Well, as when we say personnel, we are talking about a group of people. That is all the people who work at a place. Then you are going to say all personnel are. See? All personnel are. See? All personnel are trained to provide first pay. The personnel at the plant are certified because we said personnel refers to the group of people who work in a company. Uh -huh. No question there? What about the personnel in your company? What does the personnel of your company do? What does the personnel at your company do? What do they do? Mm, a lot of things, right? Uh -huh. Yeah, I personal engineer. Okay, you are engineers. By a check, what is the difference? between personnel and staff. The personnel is always going to be used in plural. And when we use the staff, the staff can be used of, of followed by singular or by plural, right? So you say the staff works 40 hours a week. The staff works, not the staff work. Mm -hmm. The staff works 40 hours a week. Our kitchen staff follows. They check personnel is plural and staff is single. Any question? Question? No question? No question. No. no. Look at this. This is a review. This is a review. And here is where I will want you that you go kind of creative, right? Remember, we did this exercise. Match the product service to the type of key. Mm -hmm. To the industry type, right? To the corresponding industry type. And then you have. Banks, if, if the finance industry, right? 
soft drinks. H. Huh? The beverage the industry. Beverage industry. A ponerle uno otra vez y medio. Okay. Guided, uh, guided tours. Option yeah. e, the tourism industry. The tourist industry. Mm -hmm. Yes. Letter I. Cardboard boxes. Cardboard boxes. What industry does it belong to? De acuerdo. Yeah. Yeah. I, 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 the packaging industry. Ah, G. G, G. The packaging industry. Okay. Um, buildings. What industry? Option B. The construction industry. The construction building, yes. In number six, mobile phones. Letter D. The telecommunications industry. Uh, the telecommunications industry. Medicine. J. 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 The pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry. Very nice. And car components. Car components. Letter F. Letter F. The automotive. Yeah. Uh, we can. Hair salon services. Eight. Eight. Okay. Clothes. See the textile, right? The textile industry. Okay. Do you remember? Do you remember the structure we were doing last class? A ver, se acuerdan? Se acuerdan? No se acuerdan? At the business. At the bank. At business bank. Ajá. Uh -huh. At the bank, ¿qué pasa? Distributed credit. Ajá. Uh -huh. At the bank. For money. Distributed or savings. Credits. We are in the financing industry. We are in the financial industry. Yeah. Financial industry. Very nice, Sandra. Thank nice. you. Bye. A ver, what about the medicine? Uh -huh. We are in the. What do you do at a med? Let's imagine. Let's imagine you have a, a pharmacy, right? But you do something related to medicine. You can give a name. At, and then you have the name of the of the place. We distribute medicine. We are in the pharmaceutical industry. ¿Se acuerdan? Sí. Bye. Uh -huh. Now, what you're going to do is prepare. Maybe not two. We're going to leave it in one, right? We porque es ya un ritmo. We're going to leave it in one minute. Prepare a one-minute conversation. Si quieren hablar dos, está bien. About your companies. Remember to describe the expertise. Esto. At banks. We, ¿qué, ¿Qué hacen en el bank? We distribute money. Eso sería el expertise. We distribute money. At mobile phones. We help people be communicated everywhere, digamos, 
right? That's the expertise. What you do is your expertise. And then the industrial classification, really? expertise and industrial classification. And then you say, well, we are in the telecommunications industry. A part of that, pues si bien les puede durar dos minutos, you will mention the location of your company and the headquarters and branches where it operates. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significa headquarters? ¿Qué es headquarters? ¿Mm? What is the uh, one? This to our matrix. La matriz, sí. The principal. The principal office or company, you can say. And the branches? Sucursales. La sucursal, la repetidora, verdad, que la compañía tiene. Okay. Vaya. Let's go to, voy a mandar a grupitos. So you make a Conversation, mini conversation, one minute or two, asking about the company's expertise, the company's industrial classification, the location, right? Including headquarters and branches, if you have branches. If you don't have branches, only tell us the location. You don't have to give the exact answer, but where near what can you find that? Is that clear for you? See? Clear or question? Do you have a question or is that clear for you? Estamos claro. I can. I can, Sandrita. No, I don't have a question. Ah, bye. Perfect. Bye, pues. Vámonos. Los voy a mandar un ratito a jugar de hacer una conversación mini. Ok. Si tienen preguntas, pregunten. Pregunten. No, no question. Así que dicho, las preguntas son de question. Eh, las preguntas van a ser según la industria, ¿verdad? Uh -huh. Exactly. Exactly. Thank you. And remember, you may have a, a you may have branches or not, right? It depends on your company. Y todo me lo van a decir about the expertise of your company, about the classification of your company, the industrial classification. Acuérdense que el expertise es qué es lo que ustedes hacen. Sí. Por oh. ejemplo, English corporativo. The expertise for English corporativo would be Teaching, teaching English, Excel, now marketing, and many other things. Though that is English corporativos expertise. And the industrial classification would be education. Yes? Bad. Okay, vamonos pues. Okay. I'm going to send you. Mm. Fíjense que yo lo voy a mandar en parejas, ¿verdad? En parejas, para que, porque como es una conversación que van a hacer, voy a dejar aquí a alguien con Sandra siempre, para que no se me quede solito. Vamos. We hice mucho grupo, pero por qué no se va a quedar aquí. Bye. There we go. Join, 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 join.
by to join. Silvia Inés se queda con Sandra hoy. That's okay. Nice. César, César, Juan Antonio, Carla, try to join. Juan Antonio me dice si le aparece la presentación. La, la, la. Juan Antonio, hello. Ok, Carla. Carla, Carla, try to join. Bueno, yo quiero start. Claudia, Claudia, hello. Hello. Espera que le colaboran ahí los. Okay. Yo lo oigo que están hablando más emocionados que nosotros. Estábamos viendo del tema. Tenemos que hacer de una compañía cualquiera, ¿verdad? Sí, la suya o la de César o la de los dos, como es conversation. ¿Cómo? Hello, Cecilia. Um, Catherine. Um, how are you? I'm going to Y entonces luego yo les respondo. Eh... Hello. La vamos anotando, ¿verdad? Porque la vamos a pasar a decir. Sí. Pues, sí dice la teacher. Ay, ahí está la teacher. Ahí está la teacher. Sí, solo vamos a decir eh, de la compañía lo, lo, por ejemplo, lo que hacemos y qué más dijo. El expertise y la industrial classification. Pero es una conversación, ¿verdad, teacher? Sí, ahí, oh, so... ahí le voy a pegar el modelo. Ah, ok. Ok. Para no perdernos. Sí. <risa> en el WhatsApp, teacher. O aquí en el, en el Zoom. No, en el WhatsApp, porque aquí me dicen ah. que no les cae. A ver. Ahí pégala también en el Zoom, porque yo no tengo conectado ahorita. Ay, ay, ay. Ah, vaya. Pues ya no quitemos lo que habíamos puesto. Ah. <ríe> es que solo habíamos puesto el saludo, teacher. Ah, no, pero no es que Ah, entonces dejémoslo, ¿verdad? Y continuamos ingrato. después del saludo. Es muy ingrato, no saludan, mire, pero. <ríe> No, 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 dígale, hello, good morning, good afternoon, whatever. Vaya, en esa conversation lo que yo estoy viendo es que no ponen la industria classification. Entonces ustedes sí agreguen, sí, la verdad. Ok. Porque no habla de la industria classification. Solo se tiran a hablar de, 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 de la expertise, pero no dicen los classification. Después se van a la prancha y todo. Y la industria classification se refiere a cómo está clasificado. Eh, ajá, por ejemplo, cuando dice we are in the finance. We are, ¿cómo decía el banco? Vamos a ver. El banco decía we are in the finance industry. El, lo de los drinks decía we are in the beverage industry we are in the tourism industry entonces ¿qué industria están ustedes? ¿verdad? ok entonces, el expertise el expertise es que es lo que hacen 
Ese es el expertise. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Que hacemos de todo. Ok, teacher. Entonces sería, in my company we are distribute, distribute. We distribute, we distribute, ¿qué? We distribute this? and garment. Ajá. Y and garment. Garment. ¿En qué clasificación están? ¿En qué clasificación? Mm. Transportation mm. o logistics. My, my area eh, um, empaque. Shipping. Porque vaya, cuando usted dice logistics se, se encarga de transportation, de coordination of products y, y de packaging. Eso, todo eso dice, si es que incluyen las tres cosas, podrían ser logísticos. Okay, solo entonces... es packaging, solo packaging. O solo transportation. Ah, la mía o solo distribution. sería... A veces que solo distribuye, pero otro empacó y otro se lo llevó. ¿Verdad? Uh -huh. Pero usted dice, vaya, este va para allá, este va para allá, este va para allá. Pero usted... Eso es que se encarga de transportation. Ahí vean okay, que... pero, pero en el área que vaya, a mí me corresponde hacer las listas de empaque y distribuirlas en los contenedores para enviar a los países. Okay. Distribution. Pero la empresa todo caso. Okay. No solo lo que le toca, lo que le toca a usted, Catherine, sino que toda, la empresa se encarga de empacar. Yes. Entonces sería logistics, fíjese. Ok. El logistics incluye todo, desde de packaging, de distribution, de transportation, mm, shipping okay. si es necesario, ¿verdad? Si es más allá. No, sería logistics, entonces. We are in the okay. logistics industry. Y Cecilia, ¿y para dónde va? Después. De... <risa> para dormir. Ajá, sí, sí, maquillándose está bonito. No, ah, ella se va a dormir guapa, Tichi. Sí. Es una preguntita. Quiere aprender. Oye, antes la vamos a molestar. Es que quiere aprender. Ah, no, hoy es, hoy es martes. Pa. ¿Sabe qué pasa? Que quiere amanecer fresca como en las telenovelas. Que ya amanecen maquillados. Ok, vaya. Chao, va, va a soñar que anda de fiesta, dice el padre. Ah, va. Vaya, vaya, sigamos, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero la pregunta que le iba a hacer. A ver, es... chao, mi Cecilia. Vaya, eh, yo en mi empresa soy administradora de tienda, eh, hago de todo, o sea, ¿cómo, le, ¿cómo se puede decir? Pero vaya, la, la tienda en sí, toda la tienda, ¿qué hace? Eh, pues de, vende materiales. Ah, pues podríamos eh. decir in the business, in the business industry. Ah, ok. Sí, porque no, acuérdese que ahorita estamos hablando más de la compañía que de usted que de ustedes así en particular ah, okay. ¿verdad? entonces así en toda la compañía como que, ¿qué es lo que la, cuál es la expertise? Vale. no de ustedes como que de la compañía toda ¿y cuál es la industrial eh, classification de toda la empresa no solo de ustedes ok, teacher, thanks nice, nice vale, la voy a dejar, ya no la voy a teacher <risa> <risa> Vaya, entonces vamos a poner, eh, ya tenemos el inicio de Hello, Cecilia, and Katherine. Eh, o oh, vamos a poner Hello, o vamos a poner My Name is. Sí, no, sí, sí pueden, pueden, no problem. Okay. Uh, I doesn't, no, it doesn't, we can't have brunch. Uh, you don't have brunch. Hello, lunch. Hello. Lunch. Lunch. Brunch. Lunch. 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 Es solo almuerzo. Brunch, breakfast, lunch. No, no, brunch. De sucursal. Ah, brunch. Ah, chicas. Ok. Why <laughs> <laughs> are they talking about food? No va a dar hambre. <laughs> no. Brunch. 
Sí, con la cuenta en donde estoy no tiene branches. No branches. Where do you work, César? En Warehouse. Where do you work? En Warehouse. En Warehouse. En Warehouse. En la India Count o Blanca. But they don't have a branch. Es que o sea, sí tienen lugares físicos, pero o sea, el punto físico es que no es nada que veo donde yo estoy. Where you are is the, the, the main one. Ajá, uh -huh. es que como digamos donde yo estoy, soy el call center. Sí tiene, digamos, como o sea, sucursales, pero esas sucursales no saben más sin nada de lo que hacemos nosotros. Ah, ya, ya, ya. Digamos, se podría decir que no tiene branches no. porque o sea, no es como una Uh -huh. Ajá. Ok, ok, ahí sí. Uh -huh. Lo que estábamos ahí viendo. <ríe> Veinte. Okay. Another branches. Pero existen branches. Um, I don't branches. 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 Yes. Mm, where are you? Okay. Vaya. Este. They are. Aquí lo vamos a dar. They are in. San Salvador. Vaya, yo si querés te lo, te lo leo así. Vamos, ahorita. A, vamos así a ver qué tal nos sale. Ajá, vaya. Inicia. My name is Jonathan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am David. I work in, for MSC. MSC. Uh -huh. What does MSC do. We, we, tra okay. we transport cargo for all the type for industry in the country. Oh, I see. Does MCS MSC MSC <laughs> uh -huh. have many branches? No. In the in the country we have only one branches. And where are the headquarters? The, there in San Salvador. There are only mm -hmm. the... Okay. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. We finish. ¿Cómo vamos? We finish, teacher. Oh, nice. Nice, nice. Vamos. Okay. Branches oh, yes. oh. son las sucursales. The branches sí, sí. are the sucursales. Yeah, only one in Olocuita. Mm -hmm. ah. Only one. Yes, where is? Uh, The branches yeah. is in Olocuita, La Paz. Yeah. Uh -huh. Yes. Nice, nice. Okay, I guess we're ready, right? Let's see who will be my first volunteer. They're volunteers, 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 victims. Sandrita. Tell us, Sandrita. Yes. Vamos, okay. begin. We are with Silvia and Carla. Okay. Hey, me casé en Uh -huh. Carla, what are, ah, 
You go ahead. Sorry. You begin. Yeah. Um, sorry. Uh, Carla, what your what are you your company do? My company distributes clothes. Um, we are we are in the textile industry. Okay. In her quarter in Korea. Where, where are where are the headquarters, Silvia? Oh. oh, Carla, sorry. <laughs> Cambiemos el nombre. Bienvenida, bienvenida. Yo lo hago, Carla. Where are the headquarters, Silvia? Where are um, the, the ranches? No, the headquarters. The headquarters. The headquarters. Korea. Um, uh, um, uh, um, uh, um, uh, 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 um, in exterior, you know, only branches. Um, um, the branches or loquilda, the path. That's okay. That's a um, in branches is in loquilda. Yes. Mm -hmm. Nice, nice. No more? No, only that. Thank you, thank you, thank you. Sandra, as you were the first one, you have the right to choose the next victims. <laughs> the group or na name or group? You can give me a name. Ivan, los dos. Jose. Jose. David. Pacha José yeah, David. Jose. Ok. <laughs> eh, Ponce, voluntario. Yes. Ok, Jonathan, are you ready? Ok, 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 José. My name okay. is Jonathan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am José. I, I work for MSC. What does MSC do? Jose. We are transport cargo for all type of industry in the country. Oh, I see. Does MSC how many branches? No, in the in the country we have only one branches. And where are the headquarters? They are in San Salvador. Okay, Jose. Good night. Good night. Thank you. Thank you very much. Jonathan and Jose David. Very good. Now, Jose David, choose the next one. Who's next? Okay. Uh, Karen, Leticia. Karen and Cesar, right? No, Claudia and Cesar. Karen, ¿con quién estaba mi nombre? Con Juan. Ah, con Juan Aldona. Ah, ok, go ahead. My name is Juan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Karen. I work for Condesa. What does Condesa carry? We manufacture clothes. Oh, I see. Does Condesa have many branches? No, it doesn't. And 
we are the uh, headquarters? It's in San Salvador. Oh. Okay. Do you have any branches, Karen? No. Condesa is only a, a headquarter. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Karen. And Karen, choose the next one. Who will be okay. the next? I choose um, a Claudia. Claudia. Claudia Cesar. Ahí sí, ¿verdad? Claudia Cesar. Claudita, where are you? I'm here, teacher. Okay. Well, I'm here. <laughs> <laughs> Who will begin? Yeah. Cesar. Uh, hi, my name is Ivon. Nice to meet you. Nice to meet you too. Um, Cesar, I work for um, and what help? Uh, what does help? What help do? Cesar. What does it do? What does, what does what help do? Um, we help this and we for a company for traveling and, and this account is airline Avianca. Oh. Uh, does what help have many branches? Um, no, I have no branches. And where are the headquarters? Uh, they're in, in Colombia. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. One last pair. Claudita, choose. 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 Uh, Minor? Minor, hello. Minor, minor, minor. Minor. Hi. Minor, can you speak? No. Why minor? Por qué? Why? No. Okay. Bye. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Bueno, quedémonos aquí. Otro ratito que minor llegue, que minor nos diga. Eh, bueno, leer sí. Ah, no, chévere, inventar. Minor dice que ya casi llega. Sí, así dice. Así es que cuando él llegue, que nos avise. Bye. Sí. Bye, che. Remember, another topic we were talking about this unit was the simple past, right? We were using the simple past to talk about activities that we did in the past. Right? And we were talking about regular and irregular verbs. We said that when we are describing the past, we have to use the verb in past, right? And also an expression of time in the past. And we said that if the sentence we're doing is negative, we use didn't and the verb in the form in the base one, you see? Didn't and the verb in the base one. If it is negative, we use didn't and the base one of the verb. And by for the case of regular, aquí estos son verbos regular, meaning that's why it says that in the simple past, we use verbs in the 
¿En cuál forma? Aquí. ¿Sí? We use learn, updated, exchanged, con el verbo en pasado. Y termina en de porque son verbos regulares. Eh, se le aplican reglas que si es, por ejemplo, play, le agregamos ed y al verbo se ¿Se acuerdan que hablábamos de esa rubia? Rules, ¿verdad? Pero, si la oración es negativa, yo no voy a ocupar el verbo en pasado, porque lo que va a ir en pasado es el auxiliar. And I say, I didn't play, I didn't enjoy, I didn't learn, I didn't change. Right? So the verb will be in base form because the auxiliary is in past. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Miren, el auxiliar in past y el verbo en present, igual que in negative, ¿verdad? Did you make new contacts? Aquí no son irregulares, estos son irregulares, no son irregulares. Uh -huh. Did you enjoy? Did you make? Did you update? Aquí está re, está revuelto. Vamos a quitarle esto. Está revuelto. Aquí irregular, ni irregular. Because if you see, enjoy es regular, make no es, ¿verdad? So, if we're talking about regular verbs, we have to use Remember the simple past in an affirmative center, affirmative only, right? So if the verb is regular, se ve el ed. Si el verbo es irregular, no, ni en el caso de make, sería made. ¿Sí? Go sería went. Porque estamos hablando de pasado, sí. Ahora, in the questions, I use the auxiliary, And then the verb in base form. In the equation, I use did. Next, add the verb. Add the subject, this is primero. Follow the subject, que es all subject you or Janet. And then that is followed by the base form of the verb. Okay, eso es lo que nos define todo, right? In the yes, no question, you use the auxiliary did, then the subject, and then the base form of the verb, and any other complement, right? Did you enjoy? ¿Se acuerdan en las oraciones que hacíamos que le puse, do you enjoy? It's not possible, right? It's not possible. Because what has to be in past is the auxiliary, not the verb. Any question? No question? No. Sure. Now, this is your time for you to make these questions. I'm going to send you to the rooms again. So you discuss these questions and you compare with your partners. I'm going to recreate the rooms. Vamos a ir en automatic. Siempre hay alguno que se me queda, se queda con su alumno. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, teacher, ni idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? We complete the question. Sí, what and page? Ask, what, what page? Exercise is? six. Exercise six, page 24. Mm -hmm. Exactly. Page 24, exercise six. Muy bien. Muy bien, muy bien. Very good. Bueno, vamos, pues. Try to join.
Hi, minor. ¿Quiénes se han quedado aquí con Sandra? Vamos a ver. Hello, hello, hello. Hi, hi. Silvia Estela, hello. Hi, teacher. Hi, minor. Hi, teacher. Silvia. Tell me, minor. ¿Qué le pasó? Ah, vaya. Eh, what you're going to do is eh, check it. In the manual, in the manual, you have page 24, exercise 6. You have to complete the questions using the past and then answer the questions. Mm -hmm. Ask questions about a seminar that you have attended. Bye. Perfect. Los dejo. No sé, Silvia, ¿cómo está por allí? Hi, hi. Hola, teacher. Hello. Hello, teacher. Estamos perdidos, teacher. No sabemos qué hacer. Ya, ya. Es la página, la página 24, chicos. La página 24. Sí, se la voy a poner ahí en el chat, por si no tienen su mano a la mano. Bueno. Página 12. Ahí lo que tienen que hacer es completar. Okay. Ah, es la que. Es la. La six teacher. Sí, sí, sí. Exercise six. Ok. Thank you. Sería la 24, ¿verdad? Exacto. Démosle, pues, Juan. La primera es: Did you attend to a seminar last month? Sí, la que ya está respondida, Iba. La segunda sería: Did you enjoy it? Sí, enjoy. Enjoy it, ¿verdad? Did you. Enjoy it. La tercera, Juan. Tercera sí. día. Es de Eva. Mire. ¿Cómo sería? Mire. Eh, Mire. Es de. Es que como que ahí vamos a utilizar. Ah, este es un, este es un verbo. Ajá. Irregular. Este verbo regular. Este es. Quiero ver. Me pierdo los verbos. Simple paz. Entonces sería. Mira. Mira. Uh -huh. Attended. Enjoy it. Mira. Learn it. Le, 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 le qué? Learning, solo, es que aquí es como utilizar el para, para el pasado, para el simple pas, vamos a utilizar en los verbos el ed y el de. Ajá. Y el para, para negativos, eh, pues, supuestamente dice don a en el pasado. 
Eso es lo que hay que ocupar el ED. Si es afirmativo, si es negativo, no ocupan el verbo en pasado, sino que va en forma. Ah. Uh -huh. Ajá. Si es afirmativo, si lleva el ED. El verbo en pasaje. En pregunta y en negativo, no. Ah, va en pregunta y en negativo, no. El, va el auxiliar en pasado, pero el verbo va en forma más. Entonces aquí no lleva, no, no, es, no llevan ninguna el ED, ¿verdad? Ticha? En las preguntas tú... no. Ajá. Las no, preguntas no. no. En la respuesta ah, vale. sí. Es que vamos a hacer ah, la, respuesta. Poner la respuesta también. Y la respuesta. Sí, ah, le van a poner las respuestas sí. también. Ah. Por ejemplo, sí, claro. did you attend to a seminar last month? Si ustedes fueron a un seminario el mes pasado, van a decir, yes, I attended a seminar last month. No. Si no me van a decir, no, I didn't attend a seminar last month. Ok. Ok. Did you attend to seminar? Last month? Yes. No. Me digo que no. Ni yo. I did. I did. Ay. No, no me lo creo. Ay, bebé, la ti. No. Teacher. Ay. And I have a question. Bueno, en, del lado, digamos, como dice, complete the questions. Sí. Digamos, ya del lado izquierdo, ya que está. es como, digamos, ya lado. las tenemos, por así decirlo. Ajá. Ya, digamos, lo segundo que se va a hacer es, se va a responder en base a la pregunta del lado izquierdo. Sí, exacto. Y sobre ustedes, ¿verdad? Que dice, did you, o sea, you. Did you attend to a mm -hmm. seminar last month? Then you say, yes, I, ten, I attended a seminar last month. Or no, I didn't attend a seminar last month. Pueden dar algunas respuestas cortas y otras largas. Mm. Okay. En la primera, digamos, como ejemplo, se puede dejar como, yes, I didn't, I did uh -huh. attend. Sure. Yes, did. No, yes, I did, o yes, I attend. Pero yes, I did attend, no, no se puede, porque se queda no, con el medio camino. Ajá. Uh -huh. Yes, I did. Entonces solo sería yes I did. Yes I did o um, yes I attended a seminar. Ahí pueden ir combinando unas largas y otras. Va, va, va. Apuchi, apuchi. Ok. Quiero ver la segunda. Did you enjoy did this enjoy. seminar? Pero la verdad nunca íbamos a seminar. <risa> Did you enjoy the seminar? Uh, no, ¿verdad? ¿Por qué no? <risa> Son aburridos. No hay... Depende, <risa> depende. Algunos son <risa> interesantes. Sí, algunos no. Bueno, sí ha existido, pero hace, hace como unos ocho años. Ah. ¿Y how was it? ¿Do you still remember? <risa> Me Do you remember? Uh, entonces ahí le ponemos. No, no, I, I didn't. I didn't. No, no, no. no I didn't. No. No, I... no didn't. No, no, I didn't. No, I. En la tercera, did you meet new people? Yes. Yes. Did you meet new did people? Did you meet new people? Eh... Solo, solo yes. <laughs> Pero es una dele, dele largo, ¿verdad? Yes, I met new people. Yes, ah, yes. ¿Se puede dejar solo así o se puede poner, digamos, algún lugar en específico? Voy a poner 
Yes, I met. Yes, I met a new people last month. No, possible. No, no, no. Yes, I did. Sería eh, no podríamos poner ahí eh, como in the seminary. Sí. Meet a new people in the seminary. In the seminary. In the seminary. Seminar. Did you learn something? Aprendiste algo. Mm. Estoy aprendiendo. Sí, es el, ahí podríamos poner una respuesta corta. Ya pusimos una respuesta sí. larga en anterior. Yes, I did. Yes, I did. O sea, sí lo hice. Sí lo hice. Pero usted puede dar una respuesta larga y decir, yo intercambié a Enchain de Business Card. Entonces ya el verbo sí ya va a estar en, en pasado porque es una afirmación. Gracias. Bye, ya está. How are you doing? Are you done? Yeah, I finished teacher. Okay, perfect. Let's go. Yes. The, the, la, the el, branches, where, the headquarters. The la headquarters. Yes. Headquarters, uh, branches. Tenemos que decirla con nuestra empresa. Yes. This is the first exercise we are do we are doing. But about the okay. nuestras empresas. Como usted lo hicimos, ¿verdad? Sería así como uh, sí. ah, pues <laughs> My sí. workplace is a courier and logistic industry. Yes. Yes, the hair square is in San Francisco, San Salvador. Okay. Uh, how many branches do you have? Branches, so who Only one. Silvia, pero está bien. Todo bien. Bye. I was listening to you finishing, but I guess you have problems here, so you, right? Vamos a ver. Um, let's go to the questions. Hmm. A ver, did you attend to a seminar last month? Did you attend to a seminar last month? Yes, I did. Oh, I did. I, no, didn't. I didn't. I didn't. Yes, I did. Yes, I did. <laughs> did you did you enjoy the seminar? No, I didn't. No, I didn't. No. Por qué pues? I don't like. You don't like seminars. 
Why? Why? For me, it's boring because only you are going to sit and see the same person or all faces, new faces, and listen to the other the managers told us about the financial. Uh, um, uh, 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 for me, it's <laughs> I don't like it. Okay, yeah, just numbers, numbers, and numbers. Okay, okay. A ver. And what about question number three? What do you have? Number three? Did you meet new people? Did you meet new people? Yes or no? Did no, you beat new I people? didn't. Yes, I didn't. Did. You didn't. Nadie apareció por ahí por la empresa, aunque no fuéramos un seminar. <laughs> yeah, sometimes probably we do not attend a seminar, but somebody appears, right? Okay. Um, what about number four? Did you learn something? Did you learn something? Aha. Uh -huh. Yes, I did. Yes. What did you learn? How do you say lavado de dinero? <laughs> About the, the La ley de lavado de dinero. Washing money in Nova. <laughs> it's, it's, uh, veamos, veamos, veamos. No, no puede ser about washing money. No puede ser. Money laundering. Money laundering. Ah. Money laundering. I'm about money laundering. <laughs> ya decía yo, no podía ser washing money. No. <laughs> money laundering. Okay. Ajá. What about the next? Did you, network 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 network. Did you network the convention? Yes or no? Did you network the convention? Yes. Yes, I? Oh, yes, I did. did. Yes, I did. I network the convention. Okay. Uh, number six. Did you exchange business cards? Did you exchange business uh, cards? No, I didn't. No, I didn't. You didn't. Why? Why? We don't have business cards. I don't have it. I See, don't have it. We have to do business cards. Today we are going to exchange. I pool. Uh, Maybe only colleagues and not uh, persons very important for business. See, that's true. Sometimes we tend to collect other people's business cards. Ah, but whenever you need one, you have it there, right? Okay. Well, nice, nice. Let's. Let's move, check. Here we have a set of questions. And what you're going to do is order the words to create positive, negative, or interrogative statements. Positive, negative, or interrogative. Okay? A ver, a ver. Tell me what do you put in number one? Did you, did you enjoy, enjoy the, training? the training? Did you enjoy the training? Nice. Numerito la voy a poner una mano. Did you enjoy the training? Qué pereza. Es que muy fea me sale la letra. 
Vaya, did you enjoy the training? Y el question mark at the end, don't forget. ¿Verdad? Vaya, number two. The manager didn't attend the seminar. The manager, mire qué barbaridad. The manager didn't attend the seminar. And we finish with the period. Number three. Number one. In activity in number three, which is the first one? Uh, <laughs> the personnel. The, the personnel. ¿Qué hizo el personal? Update. Updated. Updated. The The main. The The and at the end, the period, never forget the period. period. Hoy me dijo un niño, ah, ay, teacher, ¿y para qué le vamos a poner period? It's very important. You should always, 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 always put a period. Because that means that you finish your thought. When we close something, we finish the thought, we put a period. Si no es como que no me cierre la puerta de su casa. ¿Dijo abierto? No le pone libre, no se va. ¿Verdad? Así es que be careful. Always close the sentence and put a period. A ver, number four. Did the supervisor exchange business number? No, porque ni fue verdad. Ah, no, el manager fue el que no se está. Did the supervisor exchange business cards y el question. ¿Sí? Acuérdense, ya cuando lo pasan es que did para ahí enfrente es el capital letter. Number five. What about number five? My my roommate. Didn't my roommate didn't didn't the, the network the network at convention. Didn't 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 the network. Ah, the network. The network. At the convention. At convention. At the at the, at the convention. Ay, el period at the end. Sí. Very nice. Any questions here? Questions? I am have a question. Tell me, Jose David. And the number four is sure. And the first did. Did the supervisor exchange business card? But I think in the supervisor did exchange business card. Vaya, sí puede usar. This is my logic. No. Ajá, sí. Pero esta es una pregunta que tiene el question mark. En algún momento en la vida ustedes van a aprender que usted puede decir the supervisor did exchange, pero no en este contexto, sino que cuando usted lo ocupa así, es porque te quiere hacer énfasis que sí, cambió tarjetas. Entonces, he did exchange. Si alguien estaba diciendo, no, el supervisor no cambió nada. The supervisor did exchange business cards. Entonces, sí lo puede usar, Claro, es un contexto completamente diferente y aquí en este caso pregunta. Porque ve que te cuestiona. 
¿verdad? Entonces decimos, did the supervisor exchange business cards? Did the supervisor exchange business cards? Que es una preguntita que estamos haciendo, ¿verdad? Any other question or comment, observation? Not okay. Okay. Nice, nice. Here, do you remember this vocabulary? Mm -hmm. Yeah. A ver, le voy a, le voy a asignar, quiero ver. Hmm. Hagamos la oración. Cojan una palabra cada uno y hacemos una oración y luego la podemos todos juntos. Hey, I'm going to give you one minute. One sentence. One sentence. And then we will cheer. Okay. Supervise. Vaya, José David quiere usar supervise. Vamos, José David. Give I me. am supervised to the personnel. I supervise the personnel. Nice. Um, by I supervise the person in my head. Personnel. Ve qué bonito, personel, en el que personel. Bye. I supervise the personal lines. Thank you, Jose David. Who wants to do the next one? Another volunteer. Hey, teacher. I be in chair of account department. I didn't chair. Oh, I am in charge. ¿Sí? I be in charge of. Vaya, lo vamos a conjugar y le vamos a poner I am. I am in charge. Aquí es donde cambian, ¿verdad? Después I am, he is, she is. Es el mismo verbo, pero lo vamos a conjugar. I am in charge of qué? The accounting department. Karen? Yes, teacher. Okay, perfect. Sorry. But yeah, I'm in charge of the accounting department. Uh -huh. What about the next one? Who wants to do the next one? Mm -hmm. Next, next, next. Next. Next, next. Quien quiere, quien quiere, quien quiere, another one, if you stay quiera. Just choose one and give me a sentence. Mm -hmm. Yeah, who, 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 who? Oversee, manufacture, network. ¿Cuál quieren usar? 
Network. A ver, give me an example using network. We have problems for the network. We have problem with the network. Very good. Mm -hmm. A ver, eh, next. My mother, overseas, manufacture. Do you manufacture things in your company? Do you manufacture things? Yes, no. In you... my case, no. No, nothing. No. Nothing, nothing. Nothing. Okay. In my case, yes, teacher, a brass for women. Oh, women. Oh, vaya. Ah, pues le vamos a poner al mano, sure. Women's. No. Yeah, I manufacture with women. Le pongo el, el, el apóstrofe a women, pero este apóstrofe loco me queda al revés. Ajá. Bueno, hay que ser. En la plataforma, claro que ese apóstrofe le va a dar por mí. Pero ahorita no. I manufacture women's clothes. Y cheque que women es el plural de woman, ¿verdad? Pero como también estamos hablando de possession, por eso le pongo el apóstrofe. Yes. Porque no puedo decir clothes for, ¿cómo es? I manufacture clothes for women, it's okay. Pero no of the woman. ¿Sí? Of the women, no. Entonces le ponemos el apóstrofe que me dice que está hablando de la ropa de mujer. ¿Ok? Vaya, ¿quién quiere usar oversee? I, in this case, I oversee the meeting, meeting rooms. ¿Qué significa oversee? ¿Quién me dice? Supervisar. Supervisar. The meeting rooms. Yes. Ok, perfecto. Nice. Excellent. Vaya. Easy, ¿verdad? Yeah. Because we're only reviewing. Nothing new, nothing new. Aquí sí, tal vez hayamos algo new. Let's read it together. Pay attention with a pronunciation, a spelling. If you have any question, let me know. Okay. Check it. Remember, during this week, we have also been talking about describing events from the past. So here we have an event, right? Last week, I had lunch with Alison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts news this year. My fifth contact meeting was Alice. Our meeting was so regarding that I want to share the experience. During Alison, uh, during lunch, Alison mentioned that she was shy by nation. In the past, she said. She worried a lot before going to large networking events. I felt surprised if she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new content. I passed from small talk to smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing 
a one-on-one -on -one networking lunch or dinner. There are several benefits for its practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. That is her experience with a Alison. Okay. Now, check the, 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 the comment here. When networking with people at meetings, conferences, association meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. De acuerdo, aquí estuvimos hablando de small talks, right? Change the standard. What do you do for a living? For a more creative question to enrich the human exchange. Like, what inspires? What inspires you in your job? Okay, um, I don't know. So you may have that. What are your daily challenges? Mm -hmm. Okay. Any questions here about vocabulary or pronunciation? Questions about vocabulary or pronunciation? Bueno. No question. No, not teacher. Okay. Bueno. Do we have questions to answer in this exercise? Yes, we have questions to answer. Did you find the page of the reading? Si, ya la hallaron. Yes. No, que se, muy bien. That's 26. page 26, exactly. But if you noticed, we have there a couple of questions. So in those questions, you have to decide if they are true or false, that basing on the text, okay? Based on the text, then you identify or you answer if the questions are true or false. Any question? Any, 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 any? No question. No teacher. I'm going to give you a couple of minutes for you to do it and then you will check. No voy a dejar trabajar no. Solitos. Esta vez. Uh -huh. Tell me when you're ready. Let me know when you're ready, okay? Are you ready? Ready, ready. Not yet? Not yet, not yet. No. Let me know when you're ready, okay? Ready? Okay, okay. No yet? No yet, no yet? No? Que molesta esta teacher va. 
Qué moleta, Tichela. Ok, pues ni modo, para eso me pagan, para molestar no hacer. Let me know when you finish, so we check it. We have, ¿qué? Okay, how many minutes? 14. We have 14 minutes for you to finish, so we can check. Ajá, ajá. Ya, ¿verdad que sí? Nos falta todavía un par de cosas. Ok. No se me vacacionen todavía. No, 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 no. A ver. Miss, uh, well, Alison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Yes false. or no? That's false. 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 Miss false. Tate. Miss Tate. Set a networking goal for this year. Huh? False. 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 She did it last year, right? A ver. Alison confessed she hated networking. Alison confessed. False. False. Ella no False. dijo odio. Ella dijo me da she worry. Very different, right? So that's she. Miss Tate and Alison pass from a small talk to smart talk during lunch. True. 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 Miss Tate mentioned through benefits of one on one networking. True. 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 What are the benefits? A ver. You expand your network, your contacts, one. Improve your networking skills, two. You build meaningful, you build connection. meaningful connection with people sí. in the industry. Ajá. Ah, pues sí, sí, sí. Bye. Vámonos allá. A la, to the last page. Go to the last page. This is page. I no, 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 page twenty seven. Page twenty seven. Le gustan las sopas de letras. Yes. Yes. Nice. Pues esta es una sopa de letras. Una la que le hacía su mamá para el lunch. <laughs> Vaya, what you have to do here is look for these words, man. Industry, staff, networking, branch, guest, headquarters, small talk, manufacturer, personal, and experts. You will find them here. I can see the personal. <laughs> Manufacturing. Is staff is under the staff. This is fatty. No, no, that's not what we're looking for. <laughs> Where is staff? I mean, we already found in the last line in middle. Uh, it's a uh, one, two, one, two, three, ah, three. Mm -hmm. Yes, yes. Donde yo estaba yes. viendo fat, okay. Uh, here you go. Expertise is expertise. Is under. Here it's above, under the above. Staff. Expertise is above, yes. 
industry. Industry, what is industry? Um, the um, land right, my right. Oh, here. Yeah. I'm not feeling que pasó aquí. Para abajo me cuesta. Eh? Headquarter is in the for in the right. Under to in the right, but in the last line. Oh, here. Yes. Headquarter. Headquarter. The walking. Hasta arriba. Uh -huh. Networking teacher. Networking teacher. A small talk is, is next to headquarter. Small talk is next to Small talk. Me dijeron network, networking. Where is networking? Near to manufacture. Next to manufacture. Very good. Branch. Where is branch? Branch. Next to networking. Networking, networking. Donde is the networking? Ah, here. What? Branch. Yes. Okay, yes, here is branch. And the guests. It's down to personnel. It's, it's down to personnel. Exactly. exactly. <laughs> nice. Easy, verdad? Yeah. Yes, a piece of cake. Bye. We have five minutes. In those five minutes. We are going to choose five words from the ones that you see there and write five sentences. Okay. Choose five words from the word search and write a sentence per each. There you go. Write five sentences per each. Ready. Now, I give a ready to teach him what I see. But go ahead. Map. Sí, no map. map, no. Sí, ahí está, MAP. Ah, sí, en, el, en la sopa de letras. ¿Sí? Aquí dice map. Pongamos de otro color para hallar las que no estaban. <ríe> las que no nos sé. Ah, bueno, ahí seguimos ah, buscando. Es que no logro ver toda la pantalla. Ah, ok. Map. Yo hallé pat aquí, ve. Ah, what else? Sí, ya, ya, ya vi, tuve, ya, ya comprendí. <laughs> nice. Vaya, with those letters, you are going to, or with these words, you're going to make sentences. Oye, make sentences. When you're ready to share, let me know. You 
have 10 words, but you will use only five. My company have their quarter in Costa Rica. Oh, Costa Rica, wow. My company has bueno, de el cuadro porque ese solo es uno ¿verdad? lo vamos a poner de el cuadro y Costa Rica What else? Another sentence? Mm -hmm. Give me another example. When the uh, sentence is in negative, it's correct. For example, the, the Oka University don't have branches or don't have branch. Doesn't have. Vamos a ponerle Oka University doesn't have branch. Yes. Okay. Sí, lo que sería tercera persona, ¿verdad? Doesn't have branches. Uh -huh. UCA University doesn't have branches. Y lo siento con mi apóstrofe que está loca. Muy bien. Vaya, a ver, next, next. If you want breaking the ice, you have a small talk. Okay, if you want to break the eyes, I don't want. If you want to break the eyes, comma, complete it, Karen. You have a small talk. I make the wrong Make a small okay. talk. If you want to break the ice, huh? make a small talk. Nice. Another one. Ya usamos, vamos a marcar la que ya usamos para no repetir. ¿no? Ya usamos. Eh, quiero ver. Help waters. Ya usamos. Branches, branches, no, oh, bueno, branch. Ok, ya usamos small talk. Mm -hmm. Ok, what would be another word that we will use? Mm -hmm. Ya no más. Ya no vamos, teacher. Una y no vamos, bye. Una, 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 una. The West left early. The West left early. Nice. Ven que pasa. Como está en pasado, vamos con el verbo en past. Right. Any questions? No questions? No. Nos podemos echar, por favor, más. Vamos a ver. Tell me present. Present, present. Aquí estamos. Eh, Amanda Yesenia. Hoy oh, no vi a Amanda. No vi. No vi, no ve. Amanda, no here, no connected. Amanda, Amanda, no. ¿Qué pasó? Me faltaron un puño. Eh, Carlos Alfredo. 
Cecilia del Carmen. Present teacher. Claudia Ivón. Present. 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 Jacob Alberto. Jonathan. Present teacher. Nice. Jose David. Present teacher. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. No hay Juan Carlos. Karen Leticia. Present teacher. Karen, Carla, Jamelet. Yes. Present teacher. Eight. Catherine Bridget. Present teacher. Yes. Connie. Connie, Connie. No, Connie. Ya sé. Sí. Marco Rubín. Marco Rubén. Minor. Present. Sandra Elizabeth. Present. Silvia Estela. Present teacher. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana. Estuvo Tatiana. Tatiana, no recuerdo haberla visto. No, ¿verdad? No estuvo Tatiana. Catherine eh, Beatriz. Present. Excelente. Vale, solo una cosita. ¿Quién se queda conmigo ahí? Me. Ah, José Vino. Ah, recuerden, porfa, que yo hoy le doy la última recogidita a las notas de la plataforma. Hoy, por si les falta alguna cosa. Ay, el examen me falta, me falta recoger a mí. Así que chequen, si todavía no he hecho el examen. Corriendo, cinco minutos, cinco minutos, no menos de cinco minutos también. ¿Verdad? Bye, bye. See you. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Take care. You too. See you. Good night. See you. See you. Good night. Hi, José David, ¿qué me cuenta? Hi, in Spanish. In Spanish, <laughs> in English, in Spanglish. In Spanglish, sí. es lo mejor. <laughs> es lo que Ay. más podemos. Ok. Ah, pues. No, tell pues. Me, me. Una, que estoy atrasado con las tareas. Ay, Le no debo me tareas. Me sí. Le falta, vamos a ver. Y estoy, creo que en las siete, creo que he terminado. Ya, ya. Le faltan tres. Sí, tres, tres. Sí. Uy. Uy. Y así, uy. <risa> ¿Y el examen cómo va? No, pues tampoco. Ay, hoy no va a dormir. Sí. <risa> Ay, ni modo. Y yo tampoco esperando lo que termine. No, qué barbaridad. Sí. Le voy a meter. Pero fíjese que no me sonía así. Plataforma. ¿Qué se le refleja acá? It's not no tan complicado los ejercicios que son. No están muy complicados los ejercicios, están chiquis. Así es que eso, eso le va a ayudar, ¿verdad? Sí, eso espero. Este, pues, a mí, sinceramente, sí le, le, le digo, se me está complicando un poco 
por el, a pegarme. Por el trabajo. Sí, no, 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 pero más que todo acomodarme a, a, a este curso, pues, porque sinceramente yo no, yo no es que haya estado anteriormente, por ejemplo, en el, en el módulo 1 y 2, uh -huh. sino que desde la evaluación que me hicieron, me acomodaron en, en los cursos y, y ahí es como, como sí. le he ido dando, sí, ¿verdad? Ni siquiera había usado. Se ha tenido que ir acostumbrando a todo. A todo, porque Ajá. ni siquiera había utilizado la plataforma de, de, de Zoom. Yo la que normalmente uso es Teams por trabajo. Exacto. Ajá. O sea que le ha tocado que ir aprendiendo a usar plataforma Zoom, plataforma de aprendizaje. Correcto. El, el material de, 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 de sí. libros. Sí. Y, y de hecho, por así. Correcto. O sea, eso, eso es lo que se me ha complicado un poco. Aparte de que sí, quizás... Siendo consciente, quizás hubiera sido mejor ponerme en un módulo anterior, quizás. Porque este, sí están un poco avanzados. Que sí, me, me defiendo un poco, ¿verdad? La Pero... verdad es que desde el 1 está avanzado el manual. Desde el 1. Porque eh, antes era más sencillo. Allá Ajá. por el 2016, más o menos, 17 fue que se cambió el manual y este, yo solo lo vi y dije, <risa> toda la gente viene con base. Ajá. Y, bueno, estuvo entre mis observaciones que hice yo, que si miren, este manual viene cuando se hizo el piloto. Ajá. Dije, está muy complicado, o sea, hay cosas que no se toman en cuenta, que se sometían los años. Sí. Pero, pero dijeron, no, así se queda. <ríe> que eso son. Ni modo. Sí, sí. Entonces, sí. Pero ahí lo que usted puede ir haciendo es irse apoyando, ¿verdad? Y en los videos, cada uh -huh. página en el libro, cada vez que donde empieza la lección, donde hay, donde están las preguntas de inicio y la conversación, siempre en esa página hay dos links. A veces es un link de un video, ¿verdad? Que uh -huh. le presenta el tema. Y a otras veces es un link que le presenta la estructura. Por ejemplo, ah, okay. el que le compartí ayer para que trabajaran en pareja, ¿se acuerda? Ese era un, un link de allí del manual. Ah, sí. Uh -huh. Para ah, okay. que ustedes se familiarizaran con el vocabulario que se estaba dando ayer. Uh -huh. Entonces, así, así sucede que ellos a veces proporcionan manuales, o sea, links de video, pero lamentablemente nosotros por YouTube no podemos pasar los videos. Pero sí. ustedes perfectamente, teniendo el libro virtual, se les hace fácil entrar al link, ¿verdad? Y poder hacer uso de los ejercicios. Sí, esto quizás se trata videos. también como de hacerlo un poco más autodidacta. Sí, sí, es que fíjense que la verdad que el aprendizaje del idioma inglés va a la par de la práctica personal, ¿verdad? Por eso es que a mí cuando me preguntan, ¿y en cuánto tiempo aprendo? Ahí depende, o sea, yo mi respuesta es depende, no sé, depende de qué, del tiempo que usted le dedique a su Sí. Sí. De ahí depende. Y sí, yo sé que a veces es bien difícil para mí esta clase. Yo desde las nueve hoy he estado así que, ¿verdad? Para que, que toca difícil. A veces es difícil. Pero sí. eh, la práctica es la que le va a ayudar. Eh, y aunque cueste, ¿verdad? Porque a veces sí, no hay tiempo, se siente cansado o cualquier cosa. Y después de clase me voy a quedar repasando todo ratito. De sí, es pesadito, pero eh, la verdad que esto cuesta, ¿verdad? Todo cuesta. Y cuando realmente se necesita algo, es de dedicarle un poquitito de tiempo, ¿verdad? Sí. Para que eso le, le ayude a reforzar más. Y más si, si ¿cómo se llama? 
si tiene alguna duda de algún material, escríbame. O sea, oye, ahí voy a poner, mire, cómo, y cómo se usa esto, tengo dudas, o, entonces, ahí se le puede dar apoyo. Oye. Ok, sí, no, igual sí. yo siempre trato de preguntar también para sí. ir despejando todo. Sí, eso es bien importante. Eso es bien importante, no irse quedando con dudas. ¿Hay alguna duda? Preguntar inmediatamente, porque fíjese que a veces se logra reciclar. Por ejemplo, hoy, hoy fue una clase de reciclaje de todo lo que se había visto en la unidad. De, la unidad. Uh -huh. Ajá, pero entre más va avanzando, hay momentos en que la última que es review ya no alcanza solo a repasar porque te terminan viendo otras cosas que son nuevas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí, ¿no? Cuando usted vaya teniendo dudas, pregunte para que no se le vaya quedando o acumulando, ¿verdad? Alguna cosa que quedó pendiente de un curso para el otro. Y como el inglés... Lo que usted aprendió en el curso anterior le va sirviendo a basecita y basecita y basecita para el siguiente. Okay. Entonces, ahí vea qué tema siente usted que le puede, o sea, que le cuesta más y hay que darle un poquito de recursos. De la sí, es, este. sea vocabulary o a veces listening o a veces es cuestión de structure. Entonces, ahí hay que ver qué es en lo que necesita un poquito más de, de ayuda. ¿Ya? Sí, este, yo creo que, que en lo que siento que me cuesta un poquito más en los auxiliares, o sea, el uso de los auxiliares, eso quizás, y un poco quizás lo, lo que estábamos haciendo hoy, los negativos. Uh -huh. Por ejemplo, ajá, esa parte. Ahí les voy a mandar un link entonces al chat, al uh -huh. chat de, de, de WhatsApp. ¿Verdad? Uh -huh. Para que en algún ratito libre que tengan pueden meterse a hacer. Sí, Pero está algún bien. Par de veces, ¿Verdad? Como, como cuestión de práctica para, para ir mejorando en ese aspecto. Ok. Hoy. Está bien. Porque Gracias. sí, en afirmativo bien galán, ¿verdad? porque el verbo en pasado sí. no necesita nada. Pero Ajá. una pregunta, ahí acuérdese usted que el auxiliar va a ir en pasado del verbo en presente. Eso uh -huh. pasa en negativo y en la pregunta. Correcto, el asunto ahí. es que como en español no existe. Pues sí. ¿Verdad? Ahí es donde uno se confunde un poco. Sí. sí, porque en español no existe. Entonces eso es donde se queda así como que, ups. Pero porque uh -huh. nosotros ya comiste. Ya le agregamos. En vez uh -huh. del auxiliar, porque no sí. existe. ¿Verdad? Ah, incluso hay veces más corto, solo comiste. Ajá, exacto. Entonces, cuando en la, tratan de traducir la oración y buscar el auxiliar, no hay. <risa> sí, es cierto. No hay, porque nosotros para nuestro idioma no existe el auxiliar. Entonces, eso es lo que complica por ratito eso. Sí, es cierto. No sé si tiene alguna otra pregunta, José David, o comentario. No, este, bueno, como no sé más que todo lo de la plataforma, cuántas tareas son y ver, bueno, hasta ahorita, llegar, este momento. Uh -huh. Sí, hoy tiene que llegar, ya le digo, hoy tiene que llegar hasta la tarea 10. Hasta la 10, completar la 10. La sección 2, ¿verdad? En donde uh -huh. está el, el, la unidad 2. Uh -huh. y, y allí, después de la sección 2, usted se ubica en la sección 2, perdón. Me voy de arriba porque estoy ya en, en, en The Teacher. Vale. Mm -hmm. Vaya, mire. Cuando usted se ubica mm -hmm. aquí, le da clic encima y se le despliega mm -hmm. la unidad 2. Si tiene pendiente unidad 2, le da clic aquí encima. Mm -hmm. <ríe> Para que se expanda. No quiere. Entonces aquí usted va viendo, por ejemplo, acá esta es la tarea 10. ¿Verdad? Working, working London, ¿está correcta esa pregunta? Sí o no. Entonces usted le va a dar right, wrong. Uh -huh. He wrote a letter, right, wrong. Ahí tiene que ir viendo si la oración o pregunta está correcta o no. 
Uh -huh. Solo un cinco preguntitas, está fácil. Después de esto, ¿se puede ir aquí a siguiente o, o se viene aquí a curso siempre? Y aquí va a haber el examen de medio curso. ¿Verdad? Son igual cuatro partes. Y están de la, ah, de la parte cuatro. Ajá. Son igual cuatro partes. ¿Verdad? Okay. Son chiquitos. Igual sí, cuatro o cinco preguntitas de cada una de las partes. Son cuatro partes. Ajá, Mili, pero si yo me pongo en la parte número uno, por ejemplo, quiero ver, este, y yo voy respondiendo desde la uno, pero le voy dando submit y le voy dando next, 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 este, haciendo todas las tareas, automáticamente se pasa, digamos, a la unidad dos, sí. la tarea número uno. Sí, sí, sí. Sin necesidad Ahí. de irme poniendo yo en, sí. entre los partes. Sí, o sea, más que todo en caso de que usted va entrando de ahí y, y uh -huh. le aparecía cerrado, entonces usted para uh -huh. irlo a buscar directamente. Pero ah, aquí pues. se puede ir en siguiente, 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 hasta que llegue donde quiere estar. Ah, ok. ¿verdad? Por ejemplo, aquí hace la parte uno, la termina, le da a enviar, que no sé uh -huh. por qué me aparece en español ahora. Sí, eso estoy viendo. <ríe> De le da clic en enviar y se puede ir a, al siguiente. Creo que aquí mismo parece siguiente. Ah, sí, sí. Ajá, sí, ahí. Y ya oh, se wow. va a la parte 2. ¿Verdad? Sí lo va pasando también. Ok. Y este, bueno, de, terminando la, la parte 2, le sale el, el examen. ¿verdad? Terminando, vamos a irnos de regreso. Regresa. Ah, pues sí, mire, aquí estamos la tarea 10. Uh -huh. Usted le da clic en Next. Ya lo manda al examen. Uh -huh. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Y cada parte lo va mandando a la siguiente. Parte 2, así la 2, lo manda a la 3. Termina la 3. Chévere, está bien. Uh -huh. Ahí está. Ok, ahí sí me queda más claro. <ríe> Así es que bueno, ni modo, voy a, a ver ¿verdad? hasta dónde logra avanzar. Ajá, correcto. Será que puede solo verificar si en efecto le parece que estoy hasta las 7. Vamos a ver. Fíjense que me aparece 36, tiene nada más. Ups. Sí, me aparece de la tarea 2, solo tiene hecho eh, la 1 y 2. Ah, pues sí, sí, es la 7, ¿verdad? Ajá. Le falta la 8, la 9 y la 10, cabal. Ah, ok. Sí, eso es lo que le falta. La ocho, la nueve y la diez, y le decimos, así le faltan siete ejercicios. Como dos minutos en cada uno. Ojalá que sí. ¿Verdad? Está bien. Vale, pues, lo dejo para que trabaje entonces. Sí, y ahorita see you, mismo. See you tomorrow, ¿verdad? See you tomorrow. Bye, bye. Thanks yeah. for the information. You're welcome. Okay. Yeah. Okay.